画什么的？什么大作？向日葵还是维纳斯？这是一个体育场，不过我还没画完呢。体育场？对啊，每次训练的时候呀，我就在想，如果有一天能够在全世界最顶级的体操馆里面比赛，那该有多好啊！里面的器材都是崭新的，里面的观众。也是全世界最热情的观众，你知道吗？每当我一想到这些啊，训练的时候就会特别有力气。<笑>好啊，你画吧，画好了通知我。等我有钱了，一定给你盖一座最完美的体育馆。<笑>你就吹牛吧！周叔叔可说过，阿眼要是做了商人，一天不亏钱，那就当他赚钱了。我一定会做到的，我答应你。画吧，我看着你画。嗯。你在做什么？我小时候画过一幅画，是关于一个体育场的，你还记得吧？你想说什么？这个体育场就是按照我画的那幅画建的。是吗？还有童话主题部分，是你参考了我写的那些故事，还有天空的画。原来，这个体育场，你是为我建的。谢谢你为我做的一切。今天蒋泽来找我了，他想让我做这个体育场的形象代言人。我不希望你露面。不，我愿意。只要你同意，我就愿意接受这个形象代言人。我想重新回到公众的视线，找回属于我的真实世界。这是你内心真实的想法吗？其实你大可不必这样，我可以再安排其他人的。虽然知道梦总是会醒来，不过，再让我拥有一次做梦的权利吧。请给我这个机会好吗，周总？清风一段情重，互不忍受，将却寒天重。我的左脸在。明天就要出发了，怎么还不休息啊？有点睡不着。怎么，有压力？宣传片的拍摄。新增加了一个女主角，我知道，对你有影响。就像这个世界一样，亲密的人可以变得陌生，陌生的人又可以贴着笑面皮囊，说着亲密的话。你说对吗？我从不花时间去猜测别人的心思。生活的经历告诉我。宁可相信自己的眼睛，自己的心。如果可以，我真想到你心里去看看。明天还要去洛风，早点休息吧。
。子潼，你怎么了？我胃疼。好端端的，怎么会突然胃疼了呢？我也不知道。要不然我带你去医院吧。我其实以前就老犯胃病。可能这次来工作一直没吃什么东西，我也没带什么胃药。这样，我现在马上去给你买药。谢谢你，小猫。你先喝杯热水缓缓啊。那，哎，小猫，你能帮我带一杯热牛奶吗？好，谢谢啊。周小萌，你还是这么蠢。